हेलो गुड इवनिंग टू ऑल कल हम लोग एरोडाइनमिक्स का मॉड्यूल एट का चैप्टर वन गए थे चैप्टर वन जो हमारा सीरीज था और आज हम चैप्टर टू के लिए जा रहे हैं मैं बोला था कि चार चैप्टर हम चार दिन में कंप्लीट करेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाएंगे उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट को भी जाएंगे हम तो आज शुरुआत कर रहे हैं कि मॉड्यूल एट का सेकेंड वाला चैप्टर में लगभग सत्तर वास्तर क्वेश्चन है बस उस, उसको आप कम्प्लीट कर लेंगे तो मॉड्यूल एट का चैप्टर वन वाला जो एरोडाइनमिक्स है उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा बस नाइन्टी काम मेरा नाइन्टी काम मैं कर दिया हूँ उसमें फिर भी आप ध्यान ध्यान के जरिए के सुनिए और इसका जो वीडियो है वीडियो तो आप शेयर कर लूँगा मैं आप, आप लोगों के साथ मगर उसके साथ पीडीएफ भी आपको लिंक में दे दूँगा आप जैसे आपको अच्छा लगेगा ओके स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कॉल्ड रिलेटिव विंड द फ्लो ऑफ एयर अराउंड एन ऑब्जेक्ट एज इन वन कॉज द मोमेंट ऑफ आइदर द एयर और द ऑब्जेक्ट और बोथ हर बोथ इज कॉल्ड रिलेटिव रिलेटिव विंड नॉन ये वाला होगा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा इसमें क्वेश्चन नंबर टू को जाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी स्पीड का एंड वेलोसिटी का अंदर सुनने के लिए दोनों सेम है मगर एक ही चीज़ डिफरेंस है वो होता है डायरेक्शन का डायरेक्शन में टिक मारते हैं व्हाट इज द मास ऑफ एयर मास ऑफ एयर हमेशा याद रखिएगा वन के पर सेंटीमीटर स्क्वायर और वन पाउंड पर इन स्क्वायर बहुत बहुत वाला ऑप्शन सही रहेगा हाउ मच लिफ्ट इज प्रोड्यूस्ड डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ अब अपर सरफेस जैसे एक एयरक्राफ्ट का टोटल लिफ्ट का हम लेंगे हम चार चार बार को डिवाइड करते हैं तो था थ्री बाई फोर्थ टोटल लिफ्ट जो होता है जो अपर सरफेस का प्रेशर डिफरेंस का होता है वो होता है थ्री बाई फोर्थ ऑफ टोटल लिफ्ट द इम्पैक्ट ऑफ द एयर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ एरोप्लेन एयर एयर फोयल प्रोड्यूस हाउ मच लिफ्ट लोअर सरफेस करता है वन बाई फोर्थ अपर सर्वर करता है थ्री बाई फोर्थ ये वाला वन बाई ऑफ वाला फोर्थ वाला ऑप्शन सही रहेगा फिर हम ऊपर उठेंगे द वेलोसिटी ऑफ फ्री स्ट्रीम एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट लेस देन स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑप्शन हमारा ए वाला ऑप्शन सही रहेगा द प्रेशर ऑफ फ्री स्ट्रीम एयर फ्लो इज डायनेमिक प्रेशर स्टार्टिक प्रेशर काइनेटिक प्रेशर ये होगा स्टार्टिक प्रेशर किसी भी फ्री स्ट्रीम एयर का प्रेशर को स्टार्टिक प्रेशर बोला जाता है एट द पॉइंट ऑफ स्टार्गनेशन द वेलोसिटी ऑफ एयर इज जीरो बस जीरो हो जाते हैं वहाँ पर जाके वेलोसिटी प्रेशर एब द एटमोसफियर प्रेशर इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर नॉन पॉजिटिव प्रेशर बोला जाता है उसको पॉजिटिव प्रेशर हम बोलते हैं उसको नेक्स्ट हम जाएंगे एम टी सी एस फॉर एब्सोल्यूट स्टैटिक प्रेशर प्रेशर ऑफ एयर फ्लो ऑन विंग प्रेशर एट दैट एट द पॉइंट ऑफ टैग्नेशन इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ एयर स्ट्रीम एब्सोल्यूट प्रेशर को लेके मार्क द करेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन आया है तो उसको हमको देखना पड़ेगा कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर लिखा है इसको थोड़ा मैं भी ध्यान से देख लूँ मैं कौन सा वाला क्वेश्चन है द एम टी सी एस अच्छा इसमें क्या है प्रेशर एट द पॉइंट एब्सोल्यूट स्टैटिक प्रेशर प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन इक्वल टू टोटल ये दोनों वाला सही ऑप्शन सही है बी वन बी एंड सी वाला सही होगा स्टार्टिक प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन स्टैग्नेशन लिखा है स्टैग्नेशन होगा स्टैग्नेशन इज लेस देन द एटमोसफियर प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमोसफियर इज इक्वल एटमोसफियर स्टार्टिक प्रेशर स्टैग्नेशन कर जगह में ग्रेटर देन एटमोसफियर प्रेशर होता है ये हो गया ऑफ वॉस एंड डाउन वॉस इज कॉस्ड बाय टिल्टिंग द एयर फॉयल टिल्टिंग होगा इन रिलेशन टू द फ्री एयर स्ट्रीम बस ये क्वेश्चन नहीं है बस एक याद रखिए क्योंकि ऑफ वॉस डाउन फॉर कैसे होता है कि एयर फ्लो हम टिल्ट कर लेते हैं तब होता है बाउंड्री लेयर इज कॉल्ड एयर फ्लो क्लोजेस्ट टू सरफेस एयर फ्लो फार फ्रॉम सरफेस ऑफ द एयरक्राफ्ट नॉन ये बाउंड्री लेयर किसको कहते हैं आप अब इसको मैं थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि जब एयर फ्लो होता है और किसी भी मैं मान लो कोई भी किसी भी चीज़ को लेके पानी में डुबा तेल में डुबा दो उसको उठाओ जो उसके सरफेस में जितना तेल लगा हुआ है वो क्लोजेड सरफेस होता है उसी तरह का एयर एरोप्लेन का जब एयर में ट्रैवल करता है एयर एक फ्लूड होता है जो क्लोजेस्ट ऑफ द सरफेस को देखे जो लेयर क्रिएट होता है जो एयर पास होता है जो लेयर क्रिएट होता है उसको बाउंड्री लेयर को बोलते हैं एयर फ्लो क्लोजेस्ट टू द सरफेस ड्यू टू भिस्कोसिटी नेचर ऑफ एयर हुई ड्रग इज प्रोड्यूस भिस्कोस नेचर ऑफ एयर के कारण से कौन सा ड्रग प्रोड्यूस होता है कौन सा ड्रग होगा बिस्कस बिस्कस मतलब रजिस्टेंस टू मोमेंट मोमेंट के लिए रजिस्टेंस देता है वो तो स्क्रीन फिक्शन ड्रग The thickness of laminar layer air flow boundary is thickness of laminar 
एयर फ्लो का जो थिकनेस होता है हमेशा लो होता है इसको याद रखेंगे व्हाट इज रीजन व्हाई बाउंड्री लेयर इज कन्वर्टेड टू ट्रॉबलन बाउंड्री लेयर फ्रॉम स्टार्ट व्हाट इज द रीजन कौन सा रीजन में रीजन मतलब तो कौन सा कारण नहीं है कौन सा एरिया वेयर बाउंड्री लेयर इज कन्वर्टेड टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर लामिनर बाउंड्री लेयर इज कन्वर्टेड टू टर्बुलेंट बाय दैट एरिया नेम इज ट्रांजिशन ट्रांजिशन रीजन व्हाट इज कॉल्ड लामिनर सब लेयर देखिए लामिनर सब लेयर क्या होगा जब लामिनर बाउंड्री लेयर बन रहा होगा आप कभी धूप अगरबत्ती लगाइए दिखिएगा कि एक स्लो होकर एक मसन जाता है उसके बाद वो डिफर हो जाता है मतलब लामिनर जो जो हमारा लामिनर फ्लो था वो टर्बुलेंट हो जाता है मगर कुछ ऐसे लोएस्ट लेवल का जो फ्लो होता है वो पूरा उस तरह का टर्बुलेंट के नीचे होता है वो लामिनर होकर चलता रहता है आखिर तक जैसे है यहाँ पर ऑप्शन है इनिशियल बाउंड्री लेयर एट लीडिंग एज स्मॉल लामिनर फ्लो एग्जिट इन द वेरी लोअर लेवल ऑफ टर्बुलेंट बाउंड्री ये वाला ऑप्शन सही रहेगा Which layer transport heat more easily? ये होगा turbulent layer. Turbulent बाउंड layer heat बहुत ज़्यादा है बहुत अच्छा से transport कर सकता है In which area first water and oil film will be removed rapidly at the point of stagnation from the area before the stagnation from the area after the after the transition transition point ये होगा Sound will hard when probe is in laminar area. एंड दिस साउंड विल बी हार्ड एट टर्बुलेंट मान लीजिए किसी भी टेथर्स के माध्यम से प्रॉब लगा के हम लामिनर साउंड को सुनना चाहेंगे तो लो ही साउंड आएगा और टर्बुलेंट एयर का जो साउंड को सुनना चाहेंगे सार्फ क्रैकिंग साउंड आएगा ये वाला ऑप्शन सही है द लामिनर स्किन फ्रिक्शन इज अबाउट डेस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो ये होगा वन बाई थर्ड वन बाई थ्री द प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग आप प्रोजेक्टर ऑन ए प्लान फॉर्म ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा प्लान फॉर्म होगा प्लान फॉर्म इज अ शेप ऑफ एयरक्राफ्ट वोइंग प्रोजेक्ट ऑन हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल प्लान होगा प्लान फॉर्म होगा सॉरी गलती से प्लेटफॉर्म लिख चुका है उन्होंने तो प्लान फॉर्म होगा वो प्लान फॉर्म प्रॉपर्टीज कंसिडर फ्लो थ्री डायमेंशन टू डायमेंशन नॉन डायमेंशन ये होगा थ्री डायमेंशन प्लान फॉर्म प्रॉपर्टी थ्री डायमेंशन होता है इसमें इसमें आपको थ्री डायमेंशन क्लिक कर लीजिए थ्री डायमेंशन यानी ई होगा और एक ये थ्री थ्री डी होता है बस वॉटेक्स इज क्रिएटेड बाय स्पान वाइज मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम फ्यूजलेस फ्यूजलेस हो लेयर टू टिप ऑफवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर अराउंड द विंग टिप नॉन मैं इसमें से दोनों सही है स्पान वाइज वाला भी सही है और इसमें ऑप्शन दोनों आना चाहिए था अच्छा इसमें बोथ बोथ आर करेक्ट इसमें लिख देता मैंने बोथ आर करेक्ट बहुत ये भी सही है ये भी सही है अच्छा द वायोलेशन ऑफ वर्टिसेस इज इंक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज इन प्रेशर डिफरेंस नॉन ये होगा ऑप्शन इंक्रीज इन प्रेशर डिफरेंशियल इंक्रीज इन प्रेशर डिफरेंशियल ये वाला ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट हम जाएंगे वन मिनट मोमेंट ऑफ द एयर मोमेंट ऑफ द एयर ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द विंग इज टुवर्ड्स रूट टुवर्ड्स टिप नॉन टुवर्ड्स टिप मोमेंट ऑफ द एयर ट्वेंटी सेवन नौ क्वेश्चन को जाएंगे क्या लिखा है द मोमेंट ऑफ द एयर फॉयल ये सारा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है मैं पढ़ दे रहा हूँ आप सुन लीजिए मगर मैं जो जूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको डाउनलोड कर लीजिए पी डी एफ को द मोमेंट ऑफ द एयर फ्लो अपन लोअर सरफेस ऑफ द विंग इज टुवर्ड्स टिप होगा अपर सरफेस वाला ऑप्शन अपर सरफेस दोबारा भी ऑफर्स ऑफर्स आ गया तो इसे टू आर्स टीप होगा दोनों यही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया वर्टिस इंक्रीज एज लिफ्ट लिफ्ट और इंक्रीज होता है वर्टिस इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा इंक्रीजेस द विथ ऑफ द विंग फ्रॉम लीडिंग एज अपेक्स टू द ट्रेलिंग एज इज कॉल्ड कॉड फिर हम जाएंगे ए लाइन डिपसीटिंग द कॉड हुई एक्सटेंड फॉरवर्ड द लीडिंग एज दिस इज द कॉड लाइन The area of the wing divided by the wing 
द एरिया ऑफ द विंग इट डिवाइड बाय द विंग विंग स्पान इज कॉल्ड एवरेज कॉर्ड कॉर्ड कॉल लाइन ये होगा एवरेज है अच्छा द एरिया ऑफ द विंग डिवाइड बाय द विंग स्पान होगा विंग स्पान इज कॉल्ड एवरेज कॉर्ड ये थोड़ा गलत कहीं पे लिखा है टाइपिंग मिस्टेक हो गया मैं इसको दिख के एक बार दोबारा मैं कुछ सही करके भेजूंगा और नेक्स्ट टाइम वीडियो करने के टाइम ये भी मेरा ध्यान रहेगा थोड़ा तो टाइपिंग में दिख लूँ कैसे किए हैं ये लोगों ने तो मेरा एक टीम काम करता है इसीलिए तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा गलत लिख चुके हैं तो इसीलिए प्रॉब्लम हो गया मैं ठीक है मैं इसको स्पान मेरा यहाँ पर कंप्यूटर में स्पान भी करवाता हूँ स्पान ओके तो दी एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज टू टेलिंग एज ऑफ द विंग इज कॉल्ड मीन एरोडाइनिंग स्कॉल्ड कॉर्ड लाइन ऑफ द विंग ऑफ ईच साइड ऑफ इट इज यूज टू कैलकुलेट स्टेबलाइजिंग स्टेबिलिटी एंड अदर अदर फैक्टर ये ऑल ऑफ द अबाउ सही रहेगा इसमें जो क्वेश्चन है थर्टी टू नंबर क्वेश्चन इसमें ऑल ऑफ द अबाउ सही रहेगा द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज टू ट्रेडिंग एज ऑफ विंग इज कॉल्ड मीन एरोडाइनिंग कॉर्ड भी होता है कॉर्ड लाइन ऑफ द विंग ऑन ईच साइड ऑफ इट इज यूज टू कैलकुलेटिंग स्टेबिलिटी थर्टी टू वाला ऑप्शन ऑल आर करेक्ट ओके okay. फिर हम जाएंगे कि हुई एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्यूट एंगल बिटवीन विंग कॉर्ड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट एज इन ए मोस्ट कॉजेस मोस्ट कैसे इट इज फिक्स्ड इट इज आल्सो कॉल्ड एज विंग सेटिंग देखिए कि एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है कि, कि कौन सा डिग्री एंगल में आपका विंग को लगाया गया है फ्यूजलेज में वही चीज़ को बोलते हैं दी एक्यूट एंगल बिटवीन विंग कॉर्ड एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सेस ऑफ द विंग इज ऑल ऑफ द अबाउट सही होगा व्हाट इज कॉल्ड वाश आउट वाश आउट हम किसको कहेंगे व्हेन ए विंग इज ट्विस्टेड डाउन एट द टिप एज इन ए एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस एट द टिप देन रूट ओनली एज कर बी वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें व्हाट इज कॉल्ड वाशिंग वाशिंग मतलब वेन विंग इज ट्विस्टेड ऑफ एट द टिप देखिए ट्विस्टेड डाउन होगा तो वाश आउट ट्विस्टेड ऑफ होगा तो वाशिन इसको याद रखिएगा एज ने एंगल मिश्र ने मोर देन टिप देन रेप्ट ए वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही होगा फिर हम जाएंगे द मेन कैम्बर लाइन लाइज हाफ वे ऑफ द अपर कैम्बर एंड लोअर कैम्बर इसको याद रखिए मेन कैम्बर लाइन जो होता है अपर कैम्बर और लोअर कैम्बर का मिडिल में जाता है वट इज कॉल्ड फाइननेस एसियो फाइननेस एसियो इज कोड बाई थिकनेस ऑफ द विंग कोड बाई मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द विंग स्पान स्पान बाई कॉर्ड स्कोन बाई मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द विंग ए थीन विंग हैज लो फिटनेस एसियो लो फाइननेस एसियो सॉरी हैज इट प्रोड्यूस मोर टर्बुलेंस प्रोड्यूस स्किन फ्रिक्शन थर्टी नाइन वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं देखिए क्या है कि ए थीन विंग थीन विंग का हमेशा लो फाइनेस रेशियो होता है मगर प्रोड्यूस मोर स्किन फ्रिक्शन भी होता है तो इसमें से दोनों ऑप्शन से ही होगा लो फ्रिक्स फाइनेस रेशियो ए जिन ए एंड प्रोड्यूस मोर स्किन फ्रिक्शन ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही होगा लो फिक्सनेस भी सही है ए जिन ए एंड कैम्बर इज पॉजिटिव फ्रेंड डिपार्चर फ्रॉम कॉर लाइन इज आउटवर्ड डिपार्चर फ्रॉम द कॉर्डर इज इनवर्ड कब कैम्बर पॉजिटिव होता है फ्रॉम डिपार्चर में आउटवर्ड होता है डिपार्चर फ्रॉम द कॉर्ड लाइन इज आउटवर्ड हाई लिफ्ट विंग हैव डेस्ट कैम्बर ऑन द अपर सर्फेस एंड डेस्ट कैम्बर ऑन द लोअर सर्फेस देखिए हाई लिफ्ट डिवाइस में लास्ट पॉजिटिव देखिए हाई लिफ्ट विंग हैज लास्ट पॉजिटिव कैम्बर एंड अपर सर्फेस एंड स्लाइटली नेगेटिव सर्फेस एंड लोअर सर्फेस इसके एवल ऑप्शन सही रहेगा जीरो पॉइंट एट मिलीमीटर ऑफ आइस ऑन द अपर सर्फेस अपर विंग सर्फेस रिड्यूस जेस परसेंट ऑफ द लिफ्ट फोर्टी टू वाला क्वेश्चन रहेगा कितना परसेंट होता है फोर्टी टू वाला जीरो पॉइंट एट ये वाला ऑप्शन रहेगा जीरो पॉइंट एट मिलीमीटर ऑफ द आइस अपर सर्फेस ट्वेंटी फाइव परसेंट कम कर लेता है फोन द फोर फोर्सेस ऑफ एयरक्राफ्ट आर परफेक्ट बैलांस एयरक्राफ्ट एट लेवल एयरक्राफ्ट एट स्टेट लेवल ऑन फ्लाइट एयरक्राफ्ट लेवल स्टेट ऑन एक्सलेटर फ्लाइट ये वाला ऑप्शन सही रहेगा 
द एंगल ऑफ अटैक इज कॉल्ड रिलेटिव विंड एंड द कॉड ऑफ द विंग इसको रखिएगा एंगल ऑफ अटैक किसको बोलते हैं द रिलेटिव विंड एंड कॉड ऑफ द विंड का अंदर जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं वन फोर्स ऑफ ग्राविटी इज इक्वल टू द लिफ्ट एंड एयरक्राफ्ट मेंटल लेवल पर छोड़ दीजिए कोई बात नहीं द रेशियो बिटवीन लिफ्ट प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर इज कॉल्ड लिप कॉफिशियंट इन इंड्यूस ड्रग इज कॉस्ट इनक्रीज एंगल ऑफ आटंग बियॉन्ड इट्स लिमिट मूवमेंट ऑफ वॉटिस क्रिएट बाय दिस टू आर द विंग टिप फेयर विंग टिप वर्सिस आर क्रिएटेड देखिए इंड्यूस ड्रग एंगल ऑफ आटा तो बढ़ता ही है और उसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ ये दोनों वाला ऑप्शन से भी द रेशियो बिटवीन ड्रग प्रेशर एंड एयर डायनिंग प्रेशर इज ड्रग ऑपरेशन एयरक्राफ्ट विद हाई एल वाई डी रेशियो इज एयरक्राफ्ट का हाई एल वाई डी रेशियो इस किसको बोलते हैं इसमें ऑप्शन है मोर एफिशिएंट लेस एफिशिएंट ये हो सकते हैं देन मोर मोर एफिशिएंट इन जनरल व्हिच एंगल इज द स्टॉलिंग एंगल फोर्टी फिफ्टीन डिग्री एस्पेक्ट रेशियो इज पान बाई कॉर सिंपल सा क्वेश्चन है ये एल बाई डी मैक्स देन टोटल ड्रग इज मिनिमम ये सिंपल सा चीज़ है बस इसको याद लीजिएगा वट इज कॉल्ड एंगल ऑफ अटैक ये भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब है तो इसको भी मैं बोल देता हूँ कि वो एंगल ऑफ अटैक इन दीप What is angle of attack? Angle between the chord line of the wing and direction of the relative wind. इसको बोलते हैं angle of attack. The point of interaction intersection of the resulting force line with chord line of airfoil is called कौन सा point में जो resulting force lift का resulting force और chord line जो मिलते हैं वो point को क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं When angle of attack increases, then सेंट्रल प्रेशर मूव्स फॉरवर्ड एट द टाइम ऑफ स्टॉलिंग द नॉज ऑफ एयरक्राफ्ट इज गो ऑफ गो डाउन गो डाउन होगा एज पर रिसर्च मोस्ट एफिशियंट एयरफोल इज जनरल इन मैक्सिमम थिकनेस अकॉर्ड वन थर्ड ऑफ द वे बैक फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द विंग मिनिमम थिकनेस ये फिफ्टी सेवन नंबर वाला क्वेश्चन जो होगा मैक्स ये वाला ऑप्शन मैक्सिमम थिकनेस विंग वन थर्ड ऑफ द वे बैक Which drug is produced as a result from aerodynamic resistance to man, man uh, to which drug is produced as a result from the aerodynamic resistance to motion due to shape of the aircraft? देखिए ये जो होता है तो इसमें प्रेशर ड्रैग भी सही है फॉर्म ड्रैग भी सही है ये दोनों एक ही चीज़ है तो इसमें ऑप्शन हाँ बहुत टू एंड थ्री ऑप्शन सही है ओके फॉर्म ड्रैग फॉर्म बाय हाई एंगल ऑफ अटैक सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर फ्रॉम द सरफेस एंड वे क्रिएटेड बाय द सेपरेशन नॉन ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रिक्शन ड्रग कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग फ्लॉस रिबेट ऑन द लीडिंग एस थ्रो पेंटिंग क्लीनिंग वॉक्सिंग पॉलिशिंग दोनों ऑल ऑफ दैट सही होगा डिलिंग द पॉइंट एट हुई लामिनर फ्लो इसको याद रखिएगा इसलिए मैं तीनों चीज़ डाल दिया हुई ड्रग इज क्रिएटेड बाई विंग एंड फ्यूजलेस जॉइंट ये होगा इंटरफेरेंस ड्रग How interference drag can be minimized by appropriate use of fairing and a question आ चुका है डी सी में याद रखिएगा by appropriate use of fairing and filter to the case transition between them. Air flow over the top of the wing is सिक्सटी थ्री नंबर क्वेश्चन हम जाएंगे एयर फ्लो ओवर द टॉप ऑफ द विंग इज इनवर्ड सिक्सटी फोर क्वेश्चन हो जाएंगे हम द कंटिन्यूअल स्पीलिंग ऑफ Air upward around the wing is below the wing outward होगा Tip effect and effect both. The continual filling of the air upward around the wing tip is ये tip effect ही बोलते हैं ए एंड एफेक्ट दोनों बोलते हैं इसको बहुत में क्लिक कीजिए The rotation of vertices rear side से clockwise from left wing एंटी क्लॉक वाइज राइट ये वाला ऑप्शन सही होगा सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन हम जाएंगे इंड्यूस ड्रग इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ आटा वो तो ठीक है बस उतना ही सही है आपका ओके फिर सिक्सटी सेवन के बाद हम जाएंगे से सिक्सटी एट में सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन या सिक्सटी एट क्वेश्चन में बोलता हूँ बस इंड्यूस ड्रग कैन भी रिड्यूस तो आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इंड्यूस ड्रग को मैं टाइप करने के लिए भूल गया हमेशा इसको याद रखिएगा इंड्यूस ड्रग अगर एस्पेक्ट एस आप बढ़ाते हैं तो इंड्यूस ड्रग रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ द एयर मूवमेंट ऑफ वर्ड वो करने से भी होता है और एक क्वेश्चन हम जाएंगे सेकेंड फिर थर्ड सिक्सटी नाइन नंबर क्वेश्चन को टिपिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एस्पेक्ट एस रेंज फ्रॉम 
सिक्सटी टू वन टू टेन इज टू वन होगा ऑल ऑप्शन ये मैं दे दूंगा आपको देन फिर वेल डिजाइन विंगलेट रिड्यूस हाउ मच कभी भी अगर विंगलेट बनाते हैं तो कितना परसेंट वो रिड्यूस करता है आपका वो को ट्वेंटी परसेंट रिड्यूस करता है बस थैंक यू सेवेंटी क्वेश्चन हम डिस्कशन किए और दो चार क्वेश्चन है उसको मैं डाल दूंगा उसमें और थैंक्स अलॉट आप लोग सुनने के लिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो तो आप लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक्स अलॉट